ఈరోజు ఒక ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి సందేశం ద్వారా ఈరోజు ప్రభు మనతో మాట్లాడబోతుంటున్నాడండి మరి ప్రతిరోజు కూడా మరి దేవుని యొక్క సందేశములను మనం వింటూ ఉంటున్నాం అయితే దేవుడు ఈరోజు ఒక ప్రాఫెటికల్ గా మరి ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి రీతిలో ప్రభు ఈరోజు మనతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతుంటున్నాడు ఈ యొక్క సందేశం ఏంటిదంటే నీ శక్తి వలన నీ బలము వలన సాధ్యము కానిది ఆయన వలన సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటి ఒక గంభీరమైనటువంటి సందేశము ద్వారా ఆయన మనతో మాట్లాడాలని ఆయన ఆశపడుతుంటున్నాడు ప్రిమిరిటువంటి వాళ్ళరా ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో మరి వారి యొక్క పరిస్థితులు మనం చూసినట్లయితే కొన్ని అనుకూలంగా ఉంటాయి కొన్ని అనానుకూలంగా ఉంటాయి మరి కొన్ని పరిస్థితులు మనం చూసినట్లయితే మన శక్తికి ఒకవేళ అవి యొక్క సమస్యలు కావచ్చు లేదు ఇక పరిస్థితులు కావచ్చు మన శక్తి వలన మన బలము వలన ఆ యొక్క సమస్యలన్నీ తీరవచ్చు అయితే కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి అవి మన శక్తికి మించిన సమస్యలు ఉంటాయి కొన్ని యొక్క మరి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అవి మన బలమునకు మించినటువంటి ఆ యొక్క సమస్యలుగా మరి ఉండడం ప్రారంభిస్తుంటున్నాయి అటువంటి ప్రతి ఒక్కరితో ఈరోజు మాట్లాడుతున్నటువంటి సందేశం ఏంటిదో తెలుసా లేదా ప్రభు మాట్లాడుతున్నటువంటి అంశం ఏంటిదంటే నీ శక్తి నీ బలము వలన సాధ్యము కానిది ఆయన వలన సాధ్యమవుతుంది అందరికీ తెలిసినటువంటి భాగము జకరియ గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన మనం చూసుకుందామా జకరియ నాలుగు ఆరు అప్పుడు అతడు నాతో ఇట్లా నేను జరుబాబేలు నాకు ప్రత్యక్ష మగు యహోవాకు ఇదే శక్తి చేతనైనను బలము చేతనైనను కాక నా ఆత్మ చేతనే ఇది జరుగునని సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు ప్రిమరిటువంటి వాళ్ళరా ఈ భాగంలో చూసినట్లయితే ఇది ఒక వండర్ఫుల్ ప్రామిస్ అండి ఇది ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి వాగ్దానము ప్రియమైన వాళ్ళరా నాట్ బై మైట్ నాట్ బై మై స్పిరిట్ నాట్ బై మైట్ నాట్ బై పవర్ బట్ బై మై స్పిరిట్ సేస్ ద లాడ్ గాడ్ ఆల్ మై శక్తి చేత కాదు బలము చేత కాదు నా ఆత్మ ద్వారానే ఇది సాధ్యము మరి ఎవరిని గురించి ఈ మాట రాయబడింది లేదా ఎవరు ఎవరితో ఈ మాట చెప్తుంటున్నాడు ఆ అధ్యాయంలో మీరు చూసట్లయితే దేవదూత వచ్చి జరు బాబేలుతో అంటున్నటువంటి మాట ఇదే యహోవాకు దిస్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ ఫర్ జరు బాబేల్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ ఫర్ ఎరు బాబేలు ఎరు బాబేలు కొరకు యహోవా వాక్కు ఇదే ఆ ఎరు బాబేలు స్థలములో లేదా ఆ యొక్క పేరులో నీ పేరు పెట్టుకోవడం ప్రారంభించు నీ ఆ యొక్క వాక్కు లేదా యహోవ వాక్కు ఎవరి కొరకంట అది నీ కొరకే ప్రియమైన వాళ్ళరా ఆ మాట ఏంటిదండి శక్తి ద్వారా కాదు బలము ద్వారా కాదు నా ఆత్మ వలనే ఇది సాధ్యము హలలూయ ఎంత గొప్ప వాగ్దానము ప్రియమైన వాళ్ళరా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో శక్తి అనేటువంటిది ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో బలము అనేటువంటిది ఉంటుంది ప్రియమైన వాళ్ళరా కొంతమంది జీవితంలో డబ్బు వారి యొక్క శక్తి బలము కావచ్చు లేదా కొంతమంది జీవితంలో వారికి ఉన్నటువంటి పలుకుబడి కావచ్చు కొంతమందికి పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండవచ్చు మరి కొంతమందికి వారి యొక్క ఉద్యోగ రీత్యా వారు చాలా బలమైనటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు మరి కొంతమంది ఉంటున్నారు వ్యాపారము వారి యొక్క పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు అయితే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో వారి శక్తికి బలముకు మించిన సమస్యలు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో వారి స్థితిగతులకు మించినటువంటి సమస్యలు ఉంటాయి దేవుడు అంటున్నటువంటి మాట శక్తి ద్వారా కాదు బలము ద్వారా కాదు నా ఆత్మ ద్వారానే ప్రేమైన వాళ్ళరా ఇక జరు బాబేలు ఎవరు ప్రేమైన వాళ్ళరా బైబిల్ గ్రంథంలో చూసట్లయితే హీ వాజ్ ఎ గవర్నర్ అతడు ఒక గవర్నర్ గా ఉంటున్నాడు అతడు ఒక రాజకీయ పరంగా మీరు చూసట్లయితే ఒక గవర్నర్ గా ఉంటున్నాడు అయితే అతడు ఎంత బలవంతుడు ఎంత శక్తిమంతుడు అండి గవర్నర్ అంటే ఈజ్ నాట్ ఎ నార్మినల్ పర్సన్ అతడు ఏదో ఒక సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి కాదు ఒక ఉన్నతమైనటువంటి అధికారి అయితే ఆ అధికారికి ఉన్నటువంటి బలము కంటే శక్తి కంటే మించినటువంటి సమస్య ఒకటి ఉంది అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు ఓ ఎరు బాబేలు నీ శక్తికి నీ బలముకు సాధ్యము కానిది ఆయన వలన సాధ్యమవుతుంది అసలు ఏం జరిగిందండి బైబిల్ గ్రంథంలో చూసట్లయితే తిరిగి అదే భాగం చదువుకుందామా గొప్ప పర్వతమా అక్కడి నుంచి చదవడం ప్రారంభిస్తాం జకరియ గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన గొప్ప పర్వతమా జరు బాబులను అడ్డగించుకు నీవు ఏ మాత్రపు దానవు నీవు చదును భూమి వగుదువు చాలండి ఈ భాగంలో చూసట్లయితే ఈ సమస్య ఏంటంట గొప్ప పర్వతమా నీవు జరు బాబేలను అడ్డగించుటకు నీవు ఏ పాటి దానవు నీవు చదును భూమిగా మారేదవు ప్రేమ వలన అసలు జరు బాబేలును 
అద్దగిస్తున్నటువంటి ఆ పర్వతం ఏంటిది జరుబాబేలో లాంటి ఒక గవర్నర్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అ గవర్నర్ అతను కేవలం గవర్నర్ మాత్రమే కాదు ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ ప్రియమైన వాళ్ళ నీ జీవితంలో కూడా పలుమార్లు గొప్ప పర్వతము అనేటువంటిది నీ ఎదుట ఉంటుంది అది ఒకవేళ రోగము కావచ్చు ఒకవేళ సమస్య కావచ్చు లేదా ఒక పొలిటికల్ ఇష్యూ కావచ్చు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళ ఆ గొప్ప పర్వతము నీ ఎదుట ఏదైనా దేవుడు అంటున్నటువంటి మాట ఓ గొప్ప పర్వతమా ఈ జరుబాబేలు నడ్డగించుటకు నీవు ఏ పార్టీ దానవు ఆ జరుబాబేలు స్థలంలో మరి ఒకసారి నీ పేరు పెట్టుకో ఒకవేళ నా పేరు జోసఫ్ ప్రసన్న కుమార్ అండి నేను పలుకుతున్నటువంటి మాట గొప్ప పర్వతమా ఈ జోసఫ్ ప్రసన్న కుమార్ ని నీవు ఎదిరించుటకు హూ ఆర్ యూ నీవు ఏ పార్టీ దానవు నీవు చదును భూమిగా మారుతావు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ ఈ సమస్య ఏంటిదండి బైబిల్ గ్రంథంలో మీరు చూసినట్లయితే ఆ యొక్క ఇస్రాయలు దేవుని బిడ్డలు అనబడినటువంటి వాళ్ళు అప్పటికే ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ ఆ యొక్క బబులోని యొక్క చరలో వాళ్ళు ఉంటున్నారు దెబ్బతి సంవత్సరములు ఉంటున్నారు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ ప్రాబ్లం అది సామాన్యమైనటువంటి సమస్య కాదు ఎందుకంటే బైబిల్ గ్రంథంలో మీరు చూసినట్లయితే ఈ సమస్యను గురించి దేవుడు ఇర్మియాతో చెప్పాడు కోరేషు అనేటువంటి రాజుతో దేవుడు మాట్లాడినాడు ఆ తర్వాత ప్రజలకు ఇక వార్తను చేర్చాడు బైబిల్లో మీరు చూసినట్లయితే యశయ అనేటువంటి ఆ యొక్క ప్రవక్త కోరేషుని గురించి ప్రవచించాడు ఈ సమస్య గురించి మీరు బైబిల్ గ్రంథంలో మీరు చూసినట్లయితే యశయ గ్రంథంలో రాయబడింది ఇర్మియా గ్రంథంలో రాయబడింది దానియలు జకర్యా హగ్గై యజ్రా ఇన్ని పుస్తకములలో ఈ సమస్యను గురించి రాయబడిందండి అందుకే నేను అంటున్నటువంటి మాట ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ ఇష్యూ అదేదో చిన్న సమస్య కాదు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళ ఎందుకంటే యశయ్య చెప్పాడు మరి ఇర్మియ కూడా ఈ సమస్యను గురించి మాట్లాడాడు యజ్రా లాంటి ఒక శాస్త్రి దీన్ని డీల్ చేయడం ప్రారంభించాడు జరుబాబేలు లాంటి ఒక గవర్నర్ పొలిటికల్ గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరిగింది ఎంతో మంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ప్రేమైన వాళ్ళ నీ జీవితంలో కూడా ఇటువంటి ఒక పెద్ద సమస్య గుండా నీ ఒకవేళ వెళ్తుంటున్నావా దేవుడు అంటున్నాడు గొప్ప పర్వతమా ఈ వ్యక్తిని లేదా ఈ దేవుని బిడ్డను ఎదిరించటకు నీవు ఏ పాటి దానవు బైబిల్ గ్రంథంలో చూసినట్లయితే ఎజ్రా గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచ్చడం అని చూసుకుందాం ఎజ్రా చాప్టర్ వన్ అండ్ వర్డ్స్ వన్ పారసిక దేశపు రాజైన కోరేషు ఏలుబడిలు మొదటి సంవత్సరం ముందు ఇర్మియా ద్వారా పలకబడిన తన వాక్యమును నెరవేర్చినకై ఏహోవా పారసిక దేశపు రాజైన కోరేషు మనసును ప్రేరేపింపగా చూడండి ఈ భాగంలో చూసట్లయితే యజ్రా అన్నబడినటువంటి ఆ యొక్క శాస్త్రి లేదా యజ్ర గ్రంథంలో రాయబడినటువంటి మాట ఇద్దరు వ్యక్తులను టచ్ చేస్తున్నాడండి ఎవరు ఇక యజ్ర బైబిల్ లో చూసట్లయితే పారసిక దేశపు రాజైనటువంటి కోరేషు కోరేషు ఎవరండి యశయ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ తర్వాత చూసట్లయితే దినములు కోరేషు దినములు అంట అయితే ఇర్మియా ద్వారా పలకబడినటువంటి తన మాట ఇర్మియా ద్వారా పలకబడినటువంటి తన వాక్యము అందుకే నేను చెప్పాను ప్రియమైన వాళ్ళ ఈ సమస్య సామాన్యమైనటువంటి సమస్య కాదు యశయ లాంటి ప్రవక్త కాలంలో ఉన్నటువంటి సమస్య మరి బైబిల్ లో చూసట్లయితే కోరేషు దినములలో చెప్పబడిన సమస్య ఆ తర్వాత మీరు చూసట్లయితే ఇర్మియా అనేటువంటి ప్రవక్త ద్వారా తన వాక్యమును అంటే ఇర్మియా కాలంలో కూడా ఈ మాట చెప్పబడింది అయితే బైబిల్ లో రాయబడినటువంటి మాట తన వాక్యమును నెరవేర్చుటకై యహోవా కోరేషు మనస్సును ప్రేరేపించడం ప్రారంభించాడు ద లార్డ్ స్థిరట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ కోరేష్ ఐక సైరస్ ఐక కోరేష్ యొక్క మనస్సును ప్రేరేపించినట్టుగా మనం చూడగలం అసలు ఈ యొక్క యజ్రా ఏంటి యజ్ర గ్రంథం ఏంటి ప్రేమైన వాళ్ళ బైబిల్ లో మీరు చూసినట్లయితే ఐక బైబిల్ స్కాలర్స్ మరి ఏమని చెప్తారంటే ఈ యజ్రాను యూదులు రెండవ మోషేగా మరి చూస్తారంట ఐక మొదటి మోషే అందరికీ తెలుసు అయితే యూదులు అనబడినటువంటి వాళ్ళు ఈ యజ్రాను రెండవ మోషేగా మరి చూస్తారంట నిర్గమాకాండము అనేటువంటిది మోసే కాలంలో ఉన్నింది ఈ యజ్రా అనేటువంటిది రెండవ నిర్గమముగా చూస్తారంట అండి ఎందుకంటే మొదటి నిర్గమాకాండము లేదా మొదటి నిర్గమములో ఒకవేళ మీరు చూసినట్లయితే ఇస్రాయిలు ఆ యొక్క ఐగుప్తుల నుంచి వాళ్ళు బయటకు వచ్చారు ఈ యొక్క రెండవ నిర్గమములో ఎజ్రా కాలంలో మీరు చూసినట్లయితే ఇస్రాయేలీలు అనబడినటువంటి వాళ్ళు బబులో నుంచి వాళ్ళు బయటకు వచ్చారు అయితే బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే కొంతమంది రాలేకపోయారంట అండి చాలా మంది ముందుకు వచ్చారు బట్ దేర్ వర్ ఫ్యూ పీపుల్ హూ ఆర్ లెఫ్ట్ 
in babylonian captivity aithe varantaku vare nilabadi poyaru edainappatiki kuda devun pitlara ikka ezra nu rendava moshe ga cheptaru ee yokka ezra grandhamunu rendava nirghamamu ga cheptaru mari bible lo meer chusatlaithe raayabadinatvadi maata parasika deshapu rajya anatvandi కోరేష్ యొక్క మనస్సును దేవుడు ప్రేరేపించాడంట ఇంగ్లీష్ బైబిల్ లో ఏమని రాయబడి ఉంటుందంటే హీ స్టెరట్ అప్ ద హార్ట్ ఆఫ్ కింగ్ సైరస్ ఒక అన్యుడైనటువంటి రాజ్య యొక్క హృదయమును దేవుడు ప్రేరేపించాడంట ప్రియమైన వాళ్ళరా ఎందుకంట ఇర్మియా ద్వారా పలకబడిన తన మాటను నెరవేర్చినట్లుగా టు ఫుల్ఫిల్ ద వర్డ్ స్పోకెన్ బై ప్రాఫెట్ జెరిమయా అయితే ఇర్మియా ప్రవక్త ద్వారా చెప్పబడినటువంటి యహోవ వాక్ను నెరవేర్చినట్లుగా దేవుడు అంట బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడినటువంటి మాట కోరేష్ యొక్క మనస్సును ప్రేరేపించాడు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళరా ఏ ఒక్కరు కూడా రాజ్యు దగ్గరికి వెళ్ళలేదండి ఒకవేళ వెళ్ళినా ఈ రోజులలో చూసినట్లయితే అధికారుల దగ్గరికి ఒక వ్యక్తి నిలబడాలంటే కనీసం కూర్చోమని కూడా చెప్పారు అధికారులు అవునా కనీసం కూర్చోమని కూడా చెప్పారండి ప్రేమిన వాళ్ళరా ఇంకా రాజు ఎటువంటి వాడండి రాజుని ఎవరైనా అప్రోచ్ కాగలరా రాజుని ఎవరైనా వెళ్ళి వారి సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి ఇటువంటి పొలిటికల్ ఇష్యూ ప్రేమైన వాళ్ళరా ఎందుకు నేను ఈ మాట అంటున్నానంటే తర్వాత భాగంలో నేను మీకు చూపిస్తాను ప్రేమైన వాళ్ళరా ఇటువంటి పొలిటికల్ ఇష్యూ అనేటువంటిది రాజుతో డిస్కస్ చేయడం సాధ్యమేనా అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడింది యహోవా దేవుడు కోరేషు మనస్సును ప్రేరేపించాడంట ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళరా ఈ మాటను ధ్యానిస్తుండగా ప్రభురత మాట్లాడడం ప్రారంభించాడండి నీ కొరకు నీ సమస్యలను తీర్చడానికి దేవుడు కొంతమందిని ప్రేరేపించడం ప్రారంభిస్తాడు హీ విల్ ఇన్స్పైర్ దెమ్ అండ్ హీ విల్ స్టెల్ అప్ దర్ హార్ట్ దేవుడు వారితో మాట్లాడతాడు ప్రేమైన వాళ్ళరా ఎందుకంటే నీ సమస్య సాల్వ్ కావడం అనేటువంటిది చాలా కష్టము అయితే దేవుడు ప్రేరేపించినట్లయితే అయితే దేవుడు మాట్లాడినట్లయితే దేవుడు వారిని ఇన్స్పైర్ చేసినట్లయితే నీ కొరకు దేవుడు కొంతమందిని పెడతాడు ప్రేమైన వాళ్ళరా దేవుడు అంటున్నటువంటి మాట ఆ కోరేష్ రాజును దేవుడు ప్రేరేపించాడంట ఎందుకండి జస్ట్ టు ఫుల్ఫిల్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ప్రాఫెట్ జరిమయా ఇరిమియా ద్వారా పలకబడినటువంటి యహోవా వాక్ను నెరవేర్చినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథంలో చూసినట్లయితే ఎజ్రా గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము ఏడవ అక్షరం అని చూసుకుందాం దేవుని మందిరపు పని జరుగునిచ్చి వారి అధికారిని పెద్దలను దేవుని మందిరమును దాని స్థలమందు కట్టింపని యుడి చాలండి ఎంత గొప్ప మాట ప్రేమైన వాళ్ళరా నేను ఎందుకు ఇదొక పెద్ద పొలిటికల్ ఇష్యూ అన్నాను మరి ఎందుకు రాజకీయ పరంగా ఇన్బ్యాలెన్స్ జరిగింది అనేటువంటి మాటను నేను ఎందుకు అన్నానంటే దేవుని బిడ్లారా బైబిల్ లో చూసట్లయితే కోరేషును దేవుడు ప్రేరేపించాడు ఎరుషలేం యొక్క పట్టణము లేదా దేవాలయం యొక్క పునాదులను రెస్టోర్ చేయనట్లుగా ఆర్ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయనట్లుగా దేవుడు ప్రేరేపించాడు అన్యుడైన రాజు ముందుకు వచ్చి ప్రారంభించాడండి అయితే పాపము బాధకరమైన విషయము ఆ యొక్క కోరేషు మరణించాడు ఆ తర్వాత మీరు చూసినట్లయితే దర్యావేశు రాజు ఏలడం ప్రారంభించాడు ప్రేమైన వాళ్ళ దర్యావేశు రాజుకు ఈ యొక్క సమస్య ఏమీ కూడా తెలియదండి బైబిల్ గ్రంథంలో చూసినట్లయితే నేను ఎందుకు ఇది పొలిటికల్ గా ఇది ప్రాబ్లం అంటున్నానంటే బైబిల్ గ్రంథంలో మీరు చూసినట్లయితే ఆ యొక్క బబులోను చెరలో ఉన్నటువంటి దేవుని బిడ్డలు అప్పటికే చెరలో ఉంటున్నారు ఆ యొక్క బబులోను ప్రజలు మాత్రమే కాదు బైబిల్ గ్రంథంలో చూసినట్లయితే ఆ అధ్యాయం ఆ గ్రంథం మీరు ఒకవేళ చూసినట్లయితే దాదాపు అనేక జనాంగములు ఉంటున్నాయి అనేక మంది జనములు ఉంటున్నారు బబులోను వాళ్ళు మాత్రమే కాదు అనేక మంది ప్రజలు యూదులకు వ్యతిరేకంగా ఉంటున్నారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఓ రాజా ఈ యొక్క మందిరమును నిర్మించినట్లయితే ఈ యొక్క ఆలయమును నిర్మించినట్లయితే ఇక యూతులు మనకు పన్ను చెల్లించరు వాళ్ళు రాజు యొక్క మనస్సును విషపూరితం చేయడం ప్రారంభించారు ఎందుకు ఎరుసలేము అనేటువంటిది కట్టబడినట్లయితే వాళ్ళు ఒక ఇండిపెండెంట్ గా అయిపోతారు దే విల్ నాట్ పే ఎ ట్యాక్స్ ఫర్ యూ ఆ యొక్క దర్యావేష్ రాజు ప్రేమైన వాళ్ళరా ఆ యొక్క చెప్పుడు మాటలు వినడం ప్రారంభించాడండి బైబిల్ లో చూసినట్లయితే ఏం జరిగిందో తెలుసా ఆ రాత్రి బైబిల్ లో రాయబడింది ఆరవ అధ్యాయంలో ఆ రాత్రి కాలమందు దర్యావేశు రాజు ఏం చేస్తాడండి ఆ యొక్క గ్రంథపు చుట్టను తెప్పించుకోవడం ప్రారంభిస్తాడు ఇంతకు దర్యావేశు ఎవరండి కోరేష్ యొక్క కుమారుడు ప్రేమైన వాళ్ళరా ఆ దర్యావేశు రాజు ఏం చేస్తాడు ఆ యొక్క గ్రంథపు చుట్టను తెరవడం ప్రారంభిస్తాడు అప్పుడు చదవడం ప్రారంభిస్తాడు తన తండ్రి అయినటువంటి కోరేషు ప్రారంభించినటువంటి పని నిలబడిపోయింది ప్రేమైన వాళ్ళ దానికి ముందే ఏం జరుగుతుంది ఈ ఎరుపాబేలు ఎజ్రా నెహెమ్యా హగ్గై వీళ్ళందరూ కూడా ఒకవైపు ఉంటారు 
వారి ఎదుట ఎవరుంటున్నారు గొప్ప పర్వతము దర్యావేశు హీ వాస్ ఎ టెంపరీ మౌంటైన్ నేను ఎందుకు టెంపరీ అంటున్నానంటే కొద్ది కాలం అడ్డుగా ఉన్నానండి అయితే మరి ఒక వైపు మీరు చూసినట్లయితే ఆ దేశపు ప్రజలు ఉంటున్నారు ఈ గొప్ప పర్వతము అనేటువంటిది క్రిమిన వాళ్ళ దర్యావేశు కావచ్చు ఎందుకంటే వాస్ టెంపరీ ఎ మౌంటైన్ కొద్ది కాలం అడ్డుగా ఉంటున్నాడు అయితే ఎప్పుడైతే సత్యము తెలుసుకున్నాడో పనిని ప్రారంభించాడు అయితే ఇంకొక వైపు ఎవరు ఉంటున్నారంటే ప్రజలు ఉంటున్నారు ప్రేమ వాళ్ళరా ఒకవైపు గవర్నర్ ఉంటున్నాడు ఒకవైపు ఈ వ్యక్తి ఉంటున్నాడు అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు ఈ జరు బాబేలను అడ్డగించటకు గొప్ప పర్వతమా హూ ఆర్ యూ ఆర్ వాట్ ఆర్ యూ మౌంటైన్ నీవు ఏ పార్టీ దానవు క్రిమిన వాళ్ళరా ఈ భాగంలో మీరు చూసినట్లయితే బైబిల్లో రాయబడినటువంటి మాట ఎప్పుడైతే ఆ మందిరమును ఈ విధంగా కట్టించాలి కోరేషు మొత్తము రాస్తాడండి ఎటువంటి రాళ్లతో కట్టించాలి ఆ అధ్యాయం తీసుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది ఎక్కడి నుంచి ఆ ధనము తీసుకొని రావాలి ఎందుకంటే ప్రజలు ధనము ఇవ్వట్లేదు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని రావాలి రాజు యొక్క ట్రెజర్లో నుంచి ఆ ధనమును తీసుకొని వచ్చి ఆ మందిరమును కట్టించాలి క్రిమినటువంటి వాళ్ళరా అటువంటి గొప్ప సమస్యలో దేవుడు ఈసారి ఎవరి మనస్సును ప్రేరేపించాడు దర్యావేశు యొక్క మనస్సును ఇంతకు ముందు కోరేష యొక్క హృదయమును తండ్రి యొక్క హృదయమును ప్రేరేపించినటువంటి దేవుడు ఇప్పుడు కుమారుడైన దర్యావేశ యొక్క హృదయమును ప్రేరేపించాడు ఎంతగా ప్రేరేపించాడో తెలుసా దేవుని బిడ్లారా బైబిల్లో రాయబడినటువంటి మాట దేవుని మందిరపు పని జరుగనిచ్చి ఎవరి అధికారినంట బబులోని అధికారి కాదు లేదా ఆ జనాంగములలో అధికారి కాదు బైబిల్లో రాయబడింది వారి అధికారిని అంటే ఇస్రాయల్ అధికారిని యూదుల యొక్క అధికారిని వారి పెద్దలను దేవుని మందిరమును దాని స్థలమందు కట్టింపనీయుడి ప్రిమినటువంటి వాళ్ళ ఏది అయితే ఆగిపోయిందో ఏదైతే నిలబడిపోయిందో దేవుడు అంట ఆ రాజు యొక్క హృదయమును ప్రేరేపించాడు ప్రేమైన వాళ్ళరా ఆ రాజ్య పలుకుతున్నటువంటి మాట ఏదైతే నిలబడిపోయిందో ఆ మందిరపు పనిని జరుగనిచ్చి వారి అధికారిని పెద్దలను దేవుని మందిరమును దాని స్థలమందు కట్టింపనీయుడి ప్రిమినటువంటి వాళ్ళరా ఈ మాట చెబుతూ ఉండగా ప్రభు మీతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా ఏదైతే నీ జీవితంలో నిలబడిపోయిందో ఏదైతే నీ జీవితంలో ఒకవేళ ఏ పని అయినా ప్రియమైన వాళ్ళరా వాట్ ఎవర్ ఏదైతే నిలబడిపోయిందో ఒక దేవుడు ఉంటున్నాడు జరుగనిచ్చేటువంటి దేవుడు ఒక దేవుడు ఉంటున్నాడు ముందుకు కొనసాగించేటువంటి దేవుడు ఒక దేవుడు ఉంటున్నాడు ఆగిపోయినవి పునః ప్రారంభించేటువంటి దేవుడు ఒకవేళ మరలా నేను చెప్తున్నాను ఒకవేళ ఇంతకు ముందు ఆ పని జరుగుతూ నిలబడిపోయిందా దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి వాగ్దానం ఏంటో తెలుసా there is one god who can restart ni pani ni tirigi punah praraminche tandi devudu okadu untunnadu premana valara ee roju prabhu nitho maatladutunna maata nivu ye paristhiti gunda nivu velthunna ni shakti ki balamuku minchinatvandi oka vela samasya kavachu devun pidlara ee roju prabhu nitho maatladutunnadu nilabadi poyina pratidi praraminche devudu okadu unnadu aagi poyina pratidi tirigi praraminche devudu ఒకడు ఉంటున్నాడు హలూయ తలలు మంచినట్లయితే మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను కృపగల దేవ దయగలిగినటువంటి మా ప్రభు మహిమ కలిగినటువంటి మా ఏసయ్య నిండు మనస్సుతో నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతి ఆరాధన నేను తెలియజేస్తున్నాను ప్రభు నీ నామ మహిమ పరచబడిన గాక నీ నామం ఘనపరచబడును గాక నీ నామం హెచ్చింపబడును గాక నీ నామం కొనియాడబడును గాక ప్రభువా నీ ప్రియ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడినటువంటి సందేశం నీ శక్తి బలము వలన సాధ్యము కానిది ఆయన వలన సాధ్యమవుతుంది అని మీరు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానమును బట్టి నీకు స్తోత్రం మీరు ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనాత్మకమైన సందేశమును బట్టి నీకు స్తోత్రములు ప్రభువా తండ్రి ఏ జీవితాలలో అయితే వారి శక్తికి బలమునకు మించిన సమస్య ఉందో ఏ సున్నామందు ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు తండ్రి ప్రభు ఎవరి జీవితంలో అయితే భయంకరమైనటువంటి గొప్ప పర్వతములు ఉంటున్నాయో ఏ సున్నామందు వారి జీవితంలో ఉన్న గొప్ప పర్వతము అనేటువంటి సమస్య గొప్ప పర్వతము అనేటువంటి రోగము గొప్ప పర్వతము అనేటువంటి వ్యాధి ఏ సున్నామందు చదురు భూమిగా మారును గాక father in the name of jesus let every problem be seized out prati samasya ippude tolagi povunu gaaka tolagi povunu gaaka 
అతని ఏ రోగము ఏ వ్యాధి ఉన్నా ప్రభు యేసు నామముందు తొలగిపోను గాక ప్రతి గొప్ప పర్వతము ప్రతి విధమైనటువంటి దర్యావేశు ప్రతి విధమైనటువంటి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఏ సున్నామందులైనా వారు ప్రక్కకు తొలగిపోదురు కాక ఏ జీవితాలలో కుటుంబాలలో ఆశీర్వాదాలు నిలబడిపోయి ఉన్నాయో వాగ్దరములు నిలబడిపోయి ఉన్నాయో తండ్రి అది నీ వలనే సాధ్యము కనుక ఏ సున్నామందు తిరిగి పునః ప్రారంభమగును గాక తిరిగి పునః ప్రారంభమగును గాక థాంక్ యు లార్డ్ థాంక్ యు లార్డ్ థాంక్ యు లార్డ్ తండ్రి నీకు స్తోత్రములు ప్రభు ఎవరైతే పరిచయం ప్రేమించి వారి వంతు సహకారం అందిస్తారు వారందరిని మీరు దీవించండి ప్రభు వారందరిని మీరు ఆశీర్వదించండి యేసు నామమందు ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను నా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఆమెన్